Greetings in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. The book of Exodus chapter 15 and verse 11. Who is like you, O Lord, among the gods? Who is like you, glorious in holiness, fearful in praises, doing wonders? ஆம் பிரியமானவர்களே நம்முடைய தேவனை குறித்து பரிசுத்த வேதம் எப்படி ஆய் சொல்லுகிறது கர்த்தாவே தேவர்களில் உமக்கு ஒப்பானவர் யார் பரிசுத்தத்தில் மகத்துவம் உள்ளவரும் துதிகளில் பயப்படத்தக்கவரும் அற்புதங்களை செய்கிறவர் உமக்கு ஒப்பானவர் யார் ஒருவரும் இல்லை தேவாதி தேவனுக்கு ஒப்பான பரிசுத்தத்தில் அவருக்கு ஒப்பானவர் ஒருவரும் இல்லை அன்பில் அவருக்கு ஒப்பானவர் ஒருவரும் இல்லை வல்லமையில் அவருக்கு ஒப்பானவர் ஒருவரும் இல்லை தெய்வம் என்று சொன்னால் அதனுடைய குணாதிசயங்கள் மிக மிக முக்கியமான இரண்டு காரியங்கள் உண்டு அதில் ஒன்று பரிசுத்தம் நிறைந்த தெய்வம் இரண்டாவது அன்பே உருவான தெய்வம் அன்பும் பரிசுத்தம் நிறைந்த தேவாதி தேவனுக்கு ஒப்பானவர் ஒருவரும் இல்லை உலகத்தில் அநேக தெய்வங்கள் உண்டு அன்பை மாத்திரம் பேசி பரிசுத்தத்தை விட்டு விட்ட வழிபாடுகள் உண்டு பரிசுத்தம் பரிசுத்தம் என்று பேசி அன்பை விட்டு விட்ட வழிபாடுகள் உண்டு ஆனால் வானத்தின் பூமியும் உண்டாக்கின தேவன் அன்பும் பரிசுத்தமும் உள்ளவர் அவருக்கு ஒப்பானவர் ஒருவரும் இல்லை அவர் நீதியும் பரிசுத்தம் நிறைந்தவர் மனுஷன் பாவம் செய்த போது அவன் பாவத்தில் விழுந்த போது அவனுக்குரிய தண்டனையை கொடுக்க அவர் நீதியுள்ளவராயிருந்தார் ஆனால் அதே நேரத்தில் இந்த தண்டனையை அவன் மேல் விழக்கூடாது என்று அன்பும் பறிவோடும் மனதுருக்கத்தோடு அதை தன்மேல் ஏற்றுக்கொண்டு சிலுவையில் தொங்கினார் ஒரு பக்கம் நீதியை நிறைவேற்றினார் மறுபக்கம் தன் அன்பை வெளிப்படுத்தினார் அதனால் தான் அவருக்கு ஒப்பானவர் யாரும் இல்லை பெரிய மாணவர்களே வேதம் சொல்லுகிறது சங்கீதம் எண்பத்தி ஒன்பது ஆறாம் வசனம் ஆகாய மண்டலத்தில் கர்த்தருக்கு நிகரானவர் யார் பலவானின் புத்தரில் கர்த்தருக்கு ஒப்பானவர் யார் Psalm 89:6 For who in the heavens can be compared to the Lord who among the sons of the mighty can be likened to the Lord நம்முடைய தேவனை ஒப்பாக ஒருவரும் ஒப்பிட முடியாது அவருக்கு ஈடாக ஒருவரும் இல்லை அவர் எல்லா கணத்துக்கு மகிமைக்கும் பாத்திர அவர் சொல்ல ஆகும் அவர் கட்டளிட நிற்கும் ஆகவே தான் வேதம் சொல்கிறது அவர் ஒருவரும் சேர கூடாத ஊழில் வாசம் பண்ணுகிறவர் அவர் எல்லா கணத்துக்கும் மகிமைக்கும் பாத்திர ஆகவே இன்று நாம் ஒரு தீர்மானம் எடுப்போம் அவ்வளவு மகத்துவம் வல்லமையுள்ள தேவனுக்கு முன்பாய் நடுங்குவோம் ஒரு பக்கம் அவருடைய அன்பு கூறுவோம் மறு பக்கம் அவருக்கு முன்பாக நாம் பயபக்தியுடன் நடந்து கொள்வோம் பிரியமானவர்களே அவருடைய மகத்துவத்தை அறிந்த மாத்திரத்தில நம்மால் அவருக்கு பயப்படாமல் இருக்க முடியாது ஒரு பக்கம் அவர் அன்பே உருவானவராய் இருந்தாலும் ஒரு பக்கம் அவருடைய நியாய தீர்ப்புகள் நீதி உள்ளவைகள் அல்லவா அவருக்கு நடுங்கி வாழ்வோம் அவர் சித்தத்தை செய்வோம் ஜபம் பண்ணுவோமா பரலோக பிதாவே நம்முடைய குமாரனும் என் அருமை ரட்சகனுமாக இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வந்திருக்கிறோம் உமக்கு ஒப்பானவர் ஒருவரும் இல்லை அப்பா உடைய மகத்துவம் உடைய அன்பு உடைய வல்லமையை நாங்கள் பார்க்கும் பொழுது உமக்கு ஒப்பானவர் ஒருவரும் இல்லை தேவர்கள் என்று அநேகம் இந்த உலகத்தில் சொல்லப்பட்டாலும் உம்முடைய அன்பை நாங்கள் யோசித்து பார்க்கிறோம் எங்களுக்காய் நீர் சிலுவையில ஒரு மனிதனாக இறங்கி வந்து ரத்தத்தை சிந்தி ஜீவனை கொடுத்து மூன்றாம் நாள் உயிரோடு எழுந்து எங்களுக்கு பாவ மன்னிப்பை கொடுத்தீரே பரலோகத்துக்கு தகுதியுள்ளவர்களாக்கினீரே அந்த அன்பை போல எங்களை நேசிக்கிறவர் ஒருவரும் இல்லை என்பதை அறிந்திருக்கிறோம் இதோ உடைய வல்லமையை பார்க்கும் போது சகலவற்றையும் நீர் சிருஷ்டித்த சிருஷ்டிகர்த்தா இருக்கிறீரே உடைய வல்லமை கூண்பாதா ஒருவரும் நிற்க முடியாதே ராஜா 
நீ இருந்த பூமியில் வாழ்ந்த போது பரிசுத்தமாக இருந்த என்னிடத்தில் பாவம் உண்டென்று எவன் என்னை குற்றமெடுத்த கூடும் என்று சொன்னீரே அவ்வளவு உண்மையும் உத்தமும் பரிசுத்தமாய் வாழ்ந்தீரே ராஜாவே எங்கள் வாழ்க்கையிலும் அந்த அன்பையும் அந்த பரிசுத்தத்தையும் அந்த வல்லமையும் அனுப்பும் உண்மை போல் இந்த பூமியில் வாழ்ந்து திரள் கூட்டத்தை நம்முடைய ராஜ்யத்தை கொண்டு வர எங்களை கிருபைத்தார் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமேன்